ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును శోధను వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను శోధన వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను ఏసు తాకును ఏసు తాకు ప్రభునందు స్తోత్రాలు ప్రభు పేరట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను పిల్లారా బాగున్నారా ఈ సమయం ఇచ్చిన మొదటగా దేవునికి మరి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను యేసు తాకుని మినిస్ట్రీ ద్వారా వెలువడుతున్న ఈ కార్యక్రమాలు ప్రతిరోజు మీరు చూస్తున్నారు మరి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ బట్టి నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను మరి దేవునాథ్ రాజిన పుస్తకాలు ఫ్యామిలీ ప్యాక్ పుస్తకాలు తెప్పించుకుంటున్నారు ఆత్మీయ మేళ్ళు పొందుతున్నారు మరి కొందరైతే వాళ్ళ బంధువులకి స్నేహితులు కూడా అవి వాటిని పంచిపెట్టున్నారు తద్వారా వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా ఆశ్రయించబడుతున్నాయని చెప్పి వాళ్ళ సాక్ష్యాలు చెప్పడం జరిగినది మరి ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడే అంశము అడిగినవి పొందుకోవాలంటే మూడవ భాగం ద్వారా మీతో మీ ముందుకి వచ్చి ఉన్నాను మనం అడిగినవి పొందుకోవాలంటే మనకు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటి అవి పొందుకోవాలని మనం ఏం చేయాలి చాలామంది ప్రభుని అడుగుతున్న ప్రభావ నాకు అది కావాలయ్యా ప్రభు నాకు ఆరోగ్యం కావాలయ్యా ప్రభు నాకు ఉద్యోగం రావాలయ్యా నా భర్త మారాలయ్యా నాకు మంచికి ఇది జరగాలయ్యా అది జరగని అంటే ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఏమని చెప్పండి అనేకమైన కోరికలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి దేవుణ్ణి అడుగుతాం ఎలా అడుగుతాము ప్రార్థన ద్వారా దేవుణ్ణి అడుగుతాం దేవుణ్ణి అడిగే దేవుణ్ణి అడిగే ప్రక్రియ ఏంటంటే ప్రార్థనే ప్రార్థన ద్వారానే మన సమస్త విన్నపమును దేవునికి తెలియపరుస్తాం మొరపెట్టండి నేను మీకు ఉత్తరం ఇస్తానని వాక్యం జలవస్తుంది మరి మనం ఆరాధించే దేవుడు స్పందించే దేవుడు మనం మొర పెడితే ఆయన ఊరకునే దేవుడు కాదు మన మొర్రకు ఉత్తరం ఇస్తాడు స్పందించే దేవుడు నిజంగా అలాంటి గొప్ప దేవుడిని కలిగిన మనం ఎంతో ధన్యమై ఉన్నాం అయితే అడిగినవి పొందుకోవాలంటే ఏం చేయాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది ఈ వాక్య పెరుగులో చూడండి మత సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది ఈ వాక్య పెరుగులో చూడండి మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేటిని అడుగుదరో అవి దొరికినవి నమ్మిన ఎడల మీరు వాటిని అన్నిటినీ పొందుదురని వారితో చెప్పాను చూడండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నమాట మనం ప్రార్థన చేస్తున్నా అంటే మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కదా అనగా ప్రభుని మీరు అడుగుతున్నారు కదా దేని కొరకైతే మీరు అడుగుతున్నారు ఏ సమస్య నిమిత్తం మీరు అడుగుతున్నారు ఏ ఇబ్బందిని బట్టి మీరు ప్రభుని అడుగుతున్నారు అవి దొరికినాయి పొందుకున్నాను నాకు అందిన అని విశ్వాసంతో ఉంటే అవి ఖచ్చితంగా మీరు పొందుకుంటారు ఇప్పుడు పొందుకోకపోవడం కారణం ఏమిటంటే అడుగుతున్నాం అడుగుతున్నాము కానీ దాంట్లో ఏమి నేను చెప్పండి విశ్వాసం లేదు వాక్యం జరిగిస్తున్న మాట ఏమిటంటే విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టులై ఉండటము అసాధ్యము అసాధ్యం అంటే కష్టం అంట అసాధ్యం అంటే ఏంటి ఇక జరిగేది కాదు అని అర్థం విశ్వాసము కావాలి అనగా ఏ ఎలాంటి విశ్వాసము నాకు దొరికినవి ఇది కూడా నేను ఉద్యోగం కొరకు నేను నేను అడిగాను ఖచ్చితంగా నా ప్రభు నాకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నాడు ఇది కొన్ని వ్యాధి నిమిత్తం నేను మొర్ర పెట్టాను ఖచ్చితంగా నాకు ఖచ్చితంగా నాకు దొరుకుతుంది అనే ఒక విశ్వాసం అందుకే వాక్యం జరుగుతుంది మత వార్త ఏడో అధ్యాయము ఏడు నుండి పదకొండు వరకు చూస్తున్నట్టయితే ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది వాక్య పిల్లలు చూడండి అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును వెదకుడి మీకు దొరుకును తట్టువానికి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతి వాడును పొందును వెదుకు వానికి దొరుకును తట్టువానికి తీయబడును నీలు ఏ మనుషుడైనను తన కుమారుడు తను రొట్టును అడిగిన ఎడల వానికి రాతినిచ్చునా చేపను అడిగిన ఎడల వానికి పామిచ్చునా చూడండి ఎంత చక్కని మాట అంటే తను మీ కుమారులు ఉన్నారు కదా మీ కుమారులు రొట్టె అడిగితే రాయిస్తారా మీరు మీరు రాయిస్తారా 
డాడీ నాకు చేప కావాలి అని అంటే వారి చేతిలో చేప పెట్టకుండా మీరు పాము అంత విష విషకరమైనది పాము మీరు పెడతారా మీరు మనుషుల ఉండి మీరు మంచి ఈవులు మీ బిడ్డల చేతిలో పెడతారే మరి పరలోకపు తండ్రి అంతకంటే ఎక్కువగా ఇవ్వడా అని ప్రభు సెలవిస్తున్న మాట తల్లిదండ్రులకే బిడ్డల మీద అంత ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఏదో చెప్పండి ఆ పిల్ల అడిగిన వాళ్ళకి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనుకున్న అంత ఇదిగా ఉన్నప్పుడు మరి పరలోకపు తండ్రికి ఎలా అయితే ఎందుకు పొందుకోవటం లేదంటే మనం అడుగుతున్నాం అడిగే దాంట్లో ఏమో చెప్పండి విశ్వాసం ఉన్నట్లా వాక్యం నిర్వహిస్తుంది ఇప్పేసి రాసిన పత్రిక ఆరోగ్య పదహార వచనంలో విశ్వాసం అని దాన్ని పట్టుకునేది దానితో మీరు దుష్టుని అగ్ని బాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తివంతులు అవుతారు విశ్వాసం అనే డాలు డాలు ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే యుద్ధ రంగంలో అవతల వ్యక్తి కత్తితో మన మీద ఏమైనా దాడి చేయటానికి వచ్చినప్పుడు ఆ కత్తి ఉపయోగించినప్పుడు లేక బాణం ఉపయోగించినప్పుడు అది మనకి తగలకుండా దాలుని అడ్డం పెడతాము దాలు అని ఎలా ఉంది ఒక చక్రము లాగా ఉంటుంది అది మన మీదకి అంటే శత్రువు యొక్క బాణము శత్రువు యొక్క ఆయుధం మన మీద రాకుండా మనం అడ్డు పెట్టుకొని ఆ శత్రువుని మన చేతిలో ఉన్న మరొక ఆయుధముతో వాడిని మనం చెప్పండి వాడి మీదకి యుద్ధానికి లేకపోతే వాడి మీద దాడి చేస్తాం అదేవిధంగా ఈ యొక్క దాను లేకపోతే ఆ శత్రువు ఉపయోగించే ఆ బాణము ఆ శత్రువు ఉపయోగించే కత్తికి ఆ మనుషుడు ఏమవుతాడు మరణిస్తాడు శత్రువు బాండ అగ్ని బాణములు వేస్తాడంట ఎందుకంటే అగ్ని బాణములు అన్నిటిని ఆర్పుటకు ఆర్పుటకు అనగా అగ్ని బాణములు అనగా ఆ ఎలా అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే అగ్ని బాణములు అనగా ఏమిటంటే అపవాది మనుషుల మీద మాటలు ఎలాంటి ఉపయోగిస్తా తెలుసండి ప్రభువా ప్రభువా నాకు స్వస్థత రావాలయ్యా అనగానే అపవాది ఏం చేస్తాడంటే ఒక బాణము వదులుతాడు అగ్ని బాణము అది వచ్చి ఏం చెప్పండి నీకు కాల్చి అంటే నువ్వు ఏదైతే అడుగుతున్నావు దాన్ని కాల్చి వేస్తుంది అప్పుడు వారి మనస్సులో ఏముంటుందంటే ఎంత కాలము చేస్తున్నాను ప్రార్థన ఆయన దేవుడు నా ప్రార్థన ఎందుకు ఆలకిస్తాడులే వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తే ఆలకిస్తాడు ఆయన నా భ్రమ కానీ దేవుడు నన్ను తాగుతాడా ఏంది ఇప్పుడు ఏమైంది నువ్వు అడిగావు ఆ అపవాద అగ్రమాలను వేసినప్పుడు ఏం చెప్పండి నువ్వు అడిగిన దాని ఏమిటండి నువ్వు నా దాని చేతులు బలైపోయావు నా చేతులు బలైపోయావు అదే విధంగా నీళ్ళు విశ్వాసమైన డాలు ఉందనుకో అది వేసినప్పుడు ఈ డాలు ఈ డాలు ఏమని చెప్పండి వాటర్ కూడా ఉండిందంట ఒక అగ్ని ఆరాలంటే దేని ద్వారా ఆరిపోతుందంటే బా ఏం చెప్పండి వాటర్ ఏం చెప్పండి నీళ్ళు వెంటనే అగ్నితో ఆ బాణము నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు నీళ్ళు విశ్వాసం నా దేవుడు చేస్తాడు నా దేవుడు చేస్తాడు నా దేవుడు నడిపిస్తాడు నా దేవుడు ఖచ్చితంగా నాకు గెలుపు ఇస్తాడు నా దేవుడు నాకు సొంత ఇల్లు ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు ఇస్తాడు అని ఎప్పుడైతే విశ్వాసముతో అంటావో ఆ మాటలు ఒక దాలై ఆ మాటలు ఒక దాలై దాని నుంచి నీరెళ్ళి అపవారు చేసే అగ్ని బాణాలన్నిటి ఆర్పు వేస్తాడు వాడు వెళ్ళిపోతాడు ఖచ్చితంగా మీకు విజయము వాస్తుంది మీకు విజయం వస్తుంది చూడండి పరిశుద్ధ గ్రహం మనం చూస్తే మొదటి సమయం గ్రంథ పదిహేను జలం మనం చూడవచ్చు నలభై దినాల నుంచి గోళి గోళియాటు ఆరు మూల జీవనమైన గోళియాటు అతను మాటలు చేతని దేవుని బిడ్డలను ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నాడు నిలబడి నాతో యుద్ధానికి రండి రండి సవాళ్ళు విసురుతుంటే వీరిలో ఏమని చెప్పండి వారి మాటలకు వీళ్ళకి చెప్పండి విశ్వాసాలు లేవు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏముందంటే అయ్యండి వీళ్ళ దగ్గర దాలు లేవు వారి అపవాదం అంటే అంటే వాడు శత్రువు మాట్లాడే మాటలు వచ్చి వీళ్ళ హృదయంలో చొచ్చుకుపోతున్నాయి ఆ మాటలు ఆ మాటలు ఆపడానికి వీళ్ళ దగ్గర దాలు లేదు అయితే నలభై రోజుల తర్వాత ఒక బాలుడు విన్నాడు ఆ మాటలు వినగానే అతనికి ఏం కలిగింది విశ్వాసం అని ఢాను ఒక సున్నత లేనివాడు ఒక పిలుస్తుడు ఏ పాటివాడు ఏ పాటివాడు అని చెప్పి నేనే అవుతాను యుద్ధానికి యుద్ధం యహోవాదే 
లేరా చూడండి గొలియాతు దావిది గారి కన్నా వెయ్యి రెట్లు బలమైన వాడు అయితే అయితే దావిది గారిలో బలమైనప్పటికీ కూడా ఆచరణలో బలమైన విశ్వాసం దృఢమైన విశ్వాసం ఏంటంటే నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు యుద్ధం చేసేది నేను కాదు యుద్ధం చేసేది నేను కాదు నా పక్షమున దేవుడు చేస్తాడు అని ఏం చెప్పండి యోహోవ యుద్ధం అని చెప్పి వెళ్ళి ఆ ఏం చెప్పండి శత్రువుని అతమార్చినట్టుగా మనం చూడగలము ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అదే ప్రియ విశ్వాసి నువ్వు మోకరించినప్పుడు నువ్వు విశ్వాసులు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అగ్ని బాణాలు వేస్తాడు అలాంటి సమయంలో నీకు దృఢమైన విశ్వాసం నీకు ఉండాలి దృఢమైన విశ్వాసం మీకు ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ దృఢమైన విశ్వాసం లేకపోతే నేను చెప్పండి అగ్ని బాణాల చిత్రం కాల్చి వేస్తాడు అప్పుడు కాల్చి వేసినప్పుడు అప్పుడు వస్తే మీ మాటలు ఇంకెంత కాలం ఈ శ్రమలో ఇంకెంత కాలం ఈ కష్టాలు నా భ్రమ కాని ఇంకేం ఏమవుతాయి ఇప్పుడు అందుకే నువ్వు అడిగి నువ్వు పొందుకోలేకపోవచ్చున్నావు ఈ నువ్వు ఎంత కాలం నుంచి నువ్వు ప్రభుని అడుగుతున్నావు అవి నీకు ఎందుకు దొరగట్టం లేదంటే అగ్ని బాణాలు నువ్వు అడిగే వాటిని ఏం చెప్పండి కాల్చి వేస్తున్నాడు వాడు నీలో విశ్వాసము లేదు విశ్వాసమైన భావన లేదు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ప్రియ విశ్వాసి విశ్వాసమైన భావనను ఉపయోగించము శత్రువు భావం అన్నిటిని ఆర్పివేసి నువ్వు దేనికే మొరపడుతున్నావు అవి నాకు దొరికే నాయి దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు నేను పొందుకుంటున్నాను ఎప్పుడైతే నువ్వు బలమైన విశ్వాసంతో నువ్వు ఉంటావో ఖచ్చితంగా దేవుడు చేస్తాడు ఖచ్చితంగా చేస్తాడు పిల్లరా నేను గతంలో నేను టెన్త్ క్లాస్ చదివే వయసులో అప్పుడే అప్పుడే నేను ఎక్సర్సైజ్లు ఎక్కువ చేస్తూ ఉండేవాడిని కబాడీ ప్లేయర్గా ఉన్నాను టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత బాగా ఎక్కువ ఎక్కువ శాతం జిమ్లోనే ఉండేవాడిని మా యొక్క సరికులు మీరు మీకు నా తెలుసో ఉండొచ్చు సినిమా ఫైటర్లు కూడా ఉన్నారు రాము లక్ష్మణుడు సినిమా ఫైటర్స్ అదేవిధంగా రాజు నాకు వాళ్ళతో బాగా నేను వెళ్ళే మా దగ్గరికి ఎందుకంటే మీ కబాడీ ఆడుతూ ఉంటాం అక్కడ పిల్లరా అక్కడ అలాంటి దినాల్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఒట్టు నాకు అప్పుడు సైకిల్ ఉండేది ఆ సైకిల్ మీదే ఇలా ఇలా అంటూ ఉండేవాడిని ఇలా అంటూ ఉండేవాడిని బైక్ లాగా నాకు బైక్ లేదు ఆ రోజుల్లో అప్పుడు నాకు అంత అయితే పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపే ఇక అంటూ ఉండంటే ఎప్పుడు ఇక నా అమ్మగారు అంటూ ఉండేది వాటికి బైక్ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకుంటాను సైకిల్ కూడా ఇలా అంటూ ఎట్లా ఒట్టి తిప్పుతున్నాడు ఎట్లా ఎట్లా తిప్పుతున్నాడు అదే ఒక బైక్ లాగా ఫీల్ అవుతా వెళ్తున్నాడు అని అమ్మ మాట్లాడి నాన్నగారితో మాట్లాడి మా నాన్నగారు డాక్టర్గా గవర్నమెంట్ డాక్టర్గా ఉన్నారు ఆ రోజుల్లోనే ఆ రోజులోనే నాకు ఏంటి ఇన్ని ఫీల్డ్ నాకు కొనిచ్చారు ఎందుకు కొనిచ్చారు తెలుసు అండి ఎందుకు కొనిచ్చారంటే ఏమి లేకపోయినా ఉన్నట్టుగా ఊహించుకుంటుంటే నన్ను సంతోష పెట్టడానికి అప్పుడు నా నేను చాలా బలంగా ఉండేవాడిని అండి చిన్న వయసు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు మనిషి అప్పుడు కూడా దాదాపుగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మనిషి లాగా కండలు తిరిగి ఎందుకంటే ఎక్కువ జిమ్ము కబాడీగా ఉండి ఎందుకంటే నేను అలా ఉన్నప్పుడు నే నాకు అది కా అది ఎన్నో ఒట్టి అట్లా అనుకున్నప్పుడే నా ఆశ తీర్చాలని అమ్మ అలా అనుకుందే కన్న తల్లే అలాగ అనుకున్న మరి జీవం కలిగిన దేవుడు మన కోరిక తీర్చడా మన ఆశలు తీర్చడా గమనించండి పిల్లలు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎందుకు చెబుతున్నానంటే వాక్యం చదవస్తుంది ఇప్పుడు రాసిన పత్రిక మూడు అధ్యాయ ఇరవై వచ్చినంలో మనము అడుగు వాటన్నిటి కంటెను ఊహించి వాటన్నిటి కంటెను అత్యధికముగా చేయగల శక్తి గల దేవునికి ప్రియా దేవుని ఈ మాట చూడండి ఏంటంటే మనం అడుగు వాటన్నిటి కంటే అత్యధికముగా ఇస్తాడు మనకి మనం ఊహించుకునేది ఒకటే దానికంటే ఎక్కువ రేట్లు ప్రభు మన మీద మనకి ఇవ్వాలని ఆయన అని చెప్పండి ఇష్టపడి ఉన్నాడు తప్పుపైన కుమారుడు విషయం మీరు చూడండి తప్పైన కుమారుడు విషయంలో అప్పుడు మనసులో ఏముందంటే తండ్రి నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేశాను మీ దగ్గర కులవారు ఎంత మంది ఉన్నారు కదా ఆ కులవారు ఒకలాగా నేను ఉండాలి అని అనుకున్నాడు అలా అని బయలుదేరాడు తండ్రి ఇంటికి ఒక కూలవాణిగా ఉండాలని కానీ తన కూడా కూలవాణిగా ఉండాలి ఎందుకంటే తండ్రి ఆస్తి మొత్తం నాశనం చేశాడు కాబట్టి తండ్రి చేర్చుకోడు కలిసి కూలవాణిగా ఉంచుతారని అనే అతను అలాంటి ఆలోచనతో వస్తే 
తండ్రి ఏం చేశాను చెప్పండి ఆ కుమారుడు ఊహించిన దాని కంటే చేతికి ఉందరదని గాడు పాదాలకి చెప్పులు అడిగాడు ప్రశస్తమైన వస్త్రాలు అడిగాడు గొప్ప విన్ను చేశాడు ఊహించాడా తను అదే విధంగా పిల్లలు రాఘబని వేసి కూడా అయ్యా మీ దేవుడు గొప్పవాడు మీ దేవుడు జీవం కలిగిన వాడు ఖచ్చితంగా మీ దేవుడు ఈ యొక్క పట్నాన్ని అప్పగిస్తాడు అయితే మీరు ఈ పట్నాన్ని జయించే సమయంలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా మాకు ఒక అభయం ఉంది అయ్యా ఒక ఆనవాలు ఉంది అయ్యా మమ్మల్ని కాపాడండి అయ్యా అని జస్ట్ మీరు కాపాడితే చాలు అని అనుకోండి రాహోబలు వేసా అయితే అని అడిగింది అదే కానీ ఆమె ఊహించలా ఊహించిన దానికంటే అత్యుతమైన కొరత చొప్పున అలాంటి రాహాబు ఎక్కడ చెప్పండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క వంశ వాళ్ళు చేర్చబడినదే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి వంశ వాళ్ళు చేర్చబడినదే పిల్లరా ఈ వాక్ వింటూ నా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు దేవుడు చేసే కార్యాలు మీరు ఊహించుకోపోవచ్చము మీ మీద అత్యుతమైన ప్రేమతో మిమ్మల్ని గొప్ప స్థానంలో ఉంచాలని అని అనుకుంటున్నాడు అయితే మీళ్ళు ఏమి లేదంటే విశ్వాసము లేదు విశ్వాసము కావాలి వాక్ మధ్యలో వస్తుంది రమ పత్రిక నాలుగు అధ్యయ పదిహేడు వచ్చినంలో తాను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట అనగా మృతులను సజీవులుగా చేయు వాడును లేని వాటిని ఉన్న వాటిగానే పిలిచు వాడనైన దేవుని మన దేవుడు ఎవరంటే మృతులను సజీవులుగా చేసే దేవుడు చనిపోయిన లాజరను బ్రతికించాడు ముప్పై రెండు సంవత్సరం చుక్కో దగ్గర పడి ఉన్న వ్యక్తిని నడిపించాడు పిల్లరా ఇంకా మన చదువుకున్నాక చెప్పండి లేని వాటిని ఉన్నట్టు పిలిచేవాడంట నీకు ఇప్పుడు నీ కంటికి కనపడకుండా ఉండొచ్చేమో లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచే దేవుడు మరి అలాంటి గొప్ప జీవం కలిగిన దేవుణ్ణి కలిగిన మనము ఎంత ధన్యము ఒక్కసారి ఆలోచించండి కాబట్టి మీరు దేని మొత్తం అడుగుతున్నారు విశ్వాసంతో ఉండండి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అక్కడే అతనిలో నుంచేత ఒక్కటే ఖచ్చితంగా నేను నడుస్తూ వెళ్ళాలి నడుస్తూ వెళ్ళాలి నడుస్తూ వెళ్ళాలి ఆ విశ్వాసముతోనే దేవుడు వచ్చే వరకు అక్కడే ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప విశ్వాసం ఆవగింత విశ్వాసం ఉంటే ఏమని చెప్పండి ఏం చెప్పండి కొండా కొండ వెళ్ళి సముద్రంలో పడమట పడిద్దంట విశ్వాసం ఉన్నదా నాకు దొరికేని విశ్వాసం ఉన్నదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒకసారి ఒక వ్యక్తి మా ఇంటికి వచ్చాడు అతను రైల్వే ఎంప్లాయ్ విజయవాడ నుంచి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత భోజనం పెట్టాము భోజనం చేశాడు చేసిన తర్వాత ఆయన ఆ తలుపు తనే వేస్తున్నాడు ఎందుకు వేస్తున్నాడు నాకు అర్థం కాల తలుపులు వేసి ఆ రెండు పాదాలు పట్టుకొని ఏడుస్తున్నాడు ఏంటన్నా అమ్మ నా కాలు పట్టుకోబాకమ్మ తప్పు 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 నేను మనిషిని నువ్వు నేను దేవుని పాదాలు పట్టుకోవాలి మనిషిని మనిషి పాదాలు పట్టుకోకూడదండి కాదని మీరు దయచనలే కదా అని కాదు కాదు ఏంటమ్మా చెబితే ఏడుస్తున్నాడు అన్నా నాకు వివాహం పెట్టుకున్నారండ తెరా చూస్తే నాకు ఇచ్చేవని తెలియంది శరీరం అంత కూర్పులు వచ్చినా నా పరిస్థితి ఎలా ఉంది అన్న నేనేం చేయాలన్న అని ఏడుస్తుంటే నేను చెప్పాను అదరి పడబోతమ్మా మన దేవుడు గొప్పవాడు ఏం చెప్పండి లేని వాటిని ఉన్న వాటిని ఉన్న వాటిని చూడండి ఇక్కడ లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచే దేవుడు అంట అలాంటిది ఉన్న వాటిని లేనట్టుగా పిలవడా చూడండి పిలవడా నేను చెప్పాను నువ్వు నమ్మితే చాలు నువ్వు నమ్ము అని చెప్పి అతని కొరకు ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసి ఏం భయపడవద్దు మీ కొరకు ఏడు రోజులు నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఫోన్లో అని చెబుతున్నప్పుడు వెంటనే ఏం చెప్పండి వెంటనే తన జోబులో నుంచి ఒక పొత్తు తీసి అన్న దేవుడు నాకు స్వస్థపరిచాడు ఇది పుస్తకానికి నేను స్పాన్సర్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఒక రెండు వేల కాపీలు వేయటానికి అతను మరి నా చేతులు పెట్టాడు అదేంటమ్మా అంటే లేదన్నా నాకు బలమైన విశ్వాసం ఉన్నదన్నా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా దేవుడు నాకు స్వస్థత ఇచ్చాడు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేంటి ఇంత విశ్వాసమా ఇంత విశ్వాసమా నేను చాలామందిని చూశాను కానీ చాలామంది నాకు టీవీలు కూడా అంటూ ఉంటారు నాకు తగ్గితే నాకు ఉద్యోగం వస్తే ఇల్లు కట్టుకుంటే అక్కడే ఉండే కొంచెం ఏమిటి చెప్పండి అక్కడ అవిశ్వాసం ఉన్నది మీరు ఆ మాట అనే బాగా మామూలుగా చేయించుకోండి మమ్మల్ని వివాహం అయితే నేను ఈ కాదు 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 మీరు అడిగేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని నాటికి మాత్రమే అలా అనాలి 
ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని నాటికలు అంటే ఖచ్చితంగా తాకేవాళ్ళ విశ్వాసమే ఎందుకంటే విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టలే ఉండటం అసాధ్యము మరియు ఈ కొత్త నిబంధన నాలుగు సువార్తల్లో కూడా ఏం చెప్పండి ఏ సుప్రభావారు చేసి పొత్త అద్భుతమైన కార్యము నీ విశ్వాసం నేను స్వస్థపరచను నీ విశ్వాసమే నీ విశ్వాసమే అతని విశ్వాసము ద్వారా కార్యం చేశాడు అద్భుత రీతిగా దేవుడు గొప్ప ఏం చెప్పండి అద్భు ఇచ్చాడు అంతకుముందు రెండు రిపోర్టులు రెండు రిపోర్టులు అతనికి ఇచ్చేవని తేలింది తర్వాత మరలా నాలుగు సార్లు బాంబేకి తీసుకువెళ్ళాడు వైజాగ్ లో చూపి చిన్న చూపిస్తున్నా కానీ తర్వాత లేదని వచ్చింది ఎంత ఆశ్చర్యం తర్వాత కూడా మరో పుస్తకాన్ని కూడా చేశాడు తగ్గి అతని స్వస్థ వచ్చిన కూడా చేశాడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఈ మాట ఇలాంటి చాలా జరిగినాయి చాలా జరిగినాయి ఇంకొకొక్కొక్క ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు నాకు నాకు తగ్గితే అది ఇస్తా అన్నాడు తగ్గిన తర్వాత అడ్రాసు లేరు నేను చెప్పి మాట ఒకటే విశ్వాసము మనం అడిగిని పొందుకోవాలంటే మీకు ఉండవలసిందే ఒకటే విశ్వాసము కావాలి ఆ విశ్వాసం ఎలా నా దేవుడు సమర్థుడు మిక చూడండి మిక దాని దేవుడు చెప్పండి అపవాది నేను కింద పడ్డాని నువ్వు నవ్వుచున్నావేమో నేను కింద పడ్డాని తిరిగి లేస్తాను ఒకవేళ నాకు చీకటి అయినా నాకు దేవుడు ఈ చీకటిలో నాకు వెలుగుగా ఇస్తాడు అబ్బా నువ్వు అతిశయ పడవద్దు శత్రువు నువ్వు అతిశయ పడవద్దు అని చూడండి వాడే సగ్గిన బాణాలకి ఒక్కసారిగా ఆ మాటలకు ఏమైనా చెప్పండి వాడి బాణాలు ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోయి ఆరిపోయి ఉంటాయండి అదేవిధంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీరు మోకరించి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అపవాది వేస్తుంటాడు తగ్గిద్దా 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 చూడండి తగ్గిద్దా ఒక బ్రదర్ గారు వచ్చి తన ప్రాబ్లం నిమిత్తము ప్రార్థన చేయించుకున్నాడు అతని కొరకు మీరు భారం కలిగి నా బాధ భారం కలిగి అన్య భాషలతో ప్రార్థన చేశాను చేసిన తర్వాత అతను అంటున్నాడు ఒకే మాట బాగా ప్రార్థన చేశారు బ్రదర్ ఆయన ఆయన ఎందుకైనా మంచిది ఏమన్నా టాబ్లెట్లు రాస్తారా నాకు మీరు గతంలో మీరు మెడికల్ విధానంలో ఉన్నారు కదా కొంచెం రాసిస్తారా అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇప్పటివరకు నేను ఎందుకు చేశాను చూడండి ఏమైంది ఇప్పుడు ఆ ప్రార్థన కొంతమంది ఉన్నారు నా దగ్గరికి తెనాల నుంచి ఒక కుటుంబం వచ్చింది ఆటోలో వచ్చారు అతనికి షుగర్ ఉంది గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉంది హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది చాలా అసలు ఏంటంటే ఒక ఇంత మూట ఉన్నాయి ఇంత టాబ్లెట్లు మూట వచ్చాడు తండ్రి కుమారులు ఇద్దరు వచ్చారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్న తర్వాత వాళ్ళ కుమారుడు తంటున్నాడు ఇవి తీసుకుని ఇలా కాలంలో పడేసరా అని నేనండి ఎందుకండి అన్నాను ఇంకా నాకు వీడితో పని ఎందుకండి పాష గారు మీరు ప్రార్థన చేశారు వీడితో నాకేం పని ఈ అవసరం నాకు లేదు మింగి 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 నా నోరు నా నా యొక్క శరీరము విషమైపోయింది అండి పాష గారు ఇక నాకు ఈ రోజు నుంచి విడుదల వచ్చేసింది వీడితో నాకు అవసరం లేదు ఈ కర్మ పోయింది ఈ టాబ్లెట్ మింగే కర్మ పోయింది బాబాబా ఎంత వాళ్ళ కుమారు డాడీ మొన్నగ డాడీ చాలా ఖరీదైంది సరే ఇంట్లో గ్యాస్ ట్రబుల్ ట్యాబ్లెట్ ఉంచుతాను అది ఏం ఉంచో నాకు పడేసిన అంటే వెళ్ళి మా ఇంటి పక్కన వచ్చిన కాలం ఉంది వెళ్ళి ఆ కాలంలో పడేసిన మూట మూట మొత్తం తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళింటికి వెళ్ళిన తర్వాత మరుసటి రోజు నాకు ఫోన్ చేశాడు బ్రదర్ ఎలా ఉంది అంటే బ్రహ్మాణం ఉందండి బ్రహ్మాణం ఉందండి తర్వాత మళ్ళీ మూడిన తర్వాత అన్ని నీళ్ళు 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 నన్ను బతికించారని మీరు అప్పుడు ఎన్న నన్ను బ్రతి నేను బ్రతికించే నేను కాదయ్యా మీ విశ్వాసము దేవుడు బ్రతికిచ్చారు మీ విశ్వాసము ద్వారా దేవుడు బ్రతికిచ్చాడని చెప్పారు కాబట్టి పిల్లరా విశ్వసించండి విశ్వసించండి పిల్లరా ఖచ్చితంగా దేవుడు తాకుతాడని నమ్మకముతో మీద ఉండండి అప్పుడు ఆయన విడిచిపెట్టడం కానీ అన్ని అసలు దేవుడు కాదు అన్న కదా నిజంగా మరపెట్టి వారికి ఆయన సమీపంగా ఉంటాడంట అలాంటి గొప్ప దేవుడు చెప్పి మీరు ఓరు పొందండి నా కార్యాలు మీరు చూడండి అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు లారా మంగళ గురించి ఒక కుటుంబం వచ్చింది ప్రతి ఆదివారం గుంటూరులో జరుగుతుంది మాకు సర్వీస్ రెండు ఆరాధనలో నేను అందుబాటులో ఉంటాను మంగళ గురి నుంచి ఇద్దరు భార్య భర్త ఇద్దరు వచ్చారు ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే భర్తకు భర్తకు చాతబడి చేశారు అదేవిధంగా ఆమెకు వచ్చేసరికి క్యాన్సర్ పరిస్థితి అది అలాంటి స్థితిలో ఇరువురు మా దగ్గరికి వచ్చారు ప్రార్థన ఎప్పుడు అనంతరం వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తే ఇక్కడ వారు అంటున్నమాట ఎప్పుడూ రావాల్సిందండి మేము ఇక్కడ సంవత్సరం నుంచి నువ్వు ఆలోచిస్తే ఈ రోజు రావటం జరిగినది సంవత్సరం బాధపడ్డాం ఇక్కడ అయినా పర్వాలా ఇక్కడ నుంచి మాకు ఈ కష్టాలు తీరిపోని అంటున్నారు ఏంటి విశ్వాసం 
నా ప్రార్థన ఉంటే వారి విశ్వాసం చాలా గొప్పది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చేసిన కొంత ప్రార్థనే కానీ వారు నోట్లో నుంచి వస్తున్న మాటలను ఒక సంవత్సరం బాధపడ్డామే ఈ బాధతో నా భార్య క్యాన్సర్ నాకు అమ్మ నాకు చేతబడి చేశారు ఈ రోజుతో ఈ రోజు అండి ఈ సరిపోయింది నాకు మాకు అని అంటుంటే అంటూ వెళుతుంటే తర్వాత మరో నాకు ఫోన్ చేసి చాలా బాగుందండి ఎప్పుడో రావాల్సిందండి మేము బాబా ఇలా గమనించండి ఇలారా నేను చెప్పే మాట ఒకటే మీరు స్వస్థత పొందాలి అంటే దానికి మొట్టమొదటి ఏం చెప్పండి మీకు కావాల్సిన అర్హత ఒకటే విశ్వాసము కావాలి మీకు విశ్వాసము లేకుండా నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి ఎంత ప్రార్థన చేసిన ఉపయోగం లేదు నాకు నాకు నా దగ్గర ఉన్న సాక్ష్యాలు ఉన్నమంది ప్రధాన మీరు మా ఇంటికి వస్తే చాలు అని అన్నవారు ఉన్నారు వారు విశ్వాసాన్ని బట్టి వారి ఇంటికి వెళ్ళి ఎక్కువ ప్రార్థన కూడా చేయకుండానే ఏం చెప్పండి ఇక చాలు బ్రదర్ నాకు తగ్గిపోయింది అన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి మా దగ్గర ఎందుకంటే విశ్వాసము విశ్వాసము విశ్వాసమే గొప్ప కార్యం చేస్తుంది అందుకే మనం చదువుకున్న మత స్వార్థ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేటి అడుగుదురు అవి దొరికినవి నమ్మినే ఎడలా మీరు వాటినన్నిటినీ పొందుదురని వారితో చెప్పాను ఇది చెప్పిన మాట ఎవరు ఏసు ప్రవారే స్వయంగా చెప్పిన మాట స్వయంగా చెప్పిన మాట అయితే దీనికి ఏం కావాలండి ఏపీ పత్రిక ఆరు పదహారులో విశ్వాసం మీద దాను పట్టుకొని దానితో మీరు దృష్టిని అగ్ని మనవన్నిటినీ ఆర్పుటకు శక్తివంతులవుతారు ఇది జరిగిద్దా ఏం జరిగిద్దులే అని ఇలాంటి ఆస్త వాటిని ఆర్పాలంటే మీకు ఏం కావాలి విశ్వాసం అనే డాలు కావాలి విశ్వాసం అనే డాలు కావాలి లేదా మరి మీరు ఎలా ఉన్నారు మరి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పుకోవడం చాలా ఉన్నాయి మరియు ఇంకా పరిశుద్ధంగా ఉన్నాయి చివరికి ఒక్క రెఫరెన్స్ చూసుకుందాం ఇబ్బంది రాసిన పత్రిక ఆరు పదిలో కూడా మీరు చేసిన కార్యమును మీరు పరిశుద్ధ నగుటకు ఉపచారము చేసి ఇంకను ఉప ఉపచారము చేయించుట చేత తన నామను బట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు దేవుడు అన్నస్తుడు కాడు మీరు చూపే విశ్వాసం మరిది విధంగా మీరు చేసే కార్య గొప్ప కార్యాలు ఏదో ఉపకారములు అని చెప్పండి మీరు చేసే ధర్మ కార్యాలు పరిశుద్ధ కార్యాలు అవి మర్చిపోవటానికి అన్యాయస్తుడు కాదు అవి చేయిస్తూ ఉండాలి అదేవిధంగా విశ్వాసం ఉండాలి ఎన్ని ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటామో దేవుడు అని మర్చిపోకుండా ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని తాకుతాడు మరి ఎవరైనా సరే క్యాన్సర్తో బాధపడుతుంది ఎలాంటి ప్రాబ్లం సరే ఎన్నెన్నో చోట్ల దాన్ని హాస్పిటల్ తిరిగారు ఎన్నెన్నో చేశారు ఒకసారి విశ్వాసం తరండి గుంటూరు నేను రెండు ఆరాధనలో మధ్యాహ్నము మధ్యాహ్నము పన్నెండున్నర నుంచి రెండున్నర వరకు అందుబాటులో ఉంటాను వచ్చి వ్యక్తిగతంగా మీరు ప్రార్థన చేయించుకోవచ్చు మరే విధంగా దేవుని ఆ తర్వాత పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఆ పుస్తకాలు చదివి అనేకులు స్వస్థత పొందారండి ఏ శ్రత్వ అనే బుక్ చదువుతూ ఉండగానే దురాత్మల నుండి విడుదల పొందారు చాతబడి కట్టలు నుండి సాక్ష్యాలు అని ఎన్నో సాక్ష్యాలు ఎందుకంటే ఈ చెప్పు అవి చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ సమయం చాలదు ఎందుకంటే వాక్యం ఎక్కువ ఉండాలని మేము సాక్ష్యాలు చెప్పించటం లేదు ఎందుకంటే వాక్యం స్థిరమైనది సాక్ష్యాలు కాదు కానీ అందుకే ఎక్కువ వాక్యం చెప్తున్నాను కాబట్టి పుస్తకాలు కూడా వాక్యపు వివరాలైన పుస్తకాలు తెప్పించుకోండి ఖచ్చితంగా అవి చదవండి ఖచ్చితంగా మీలో విశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తాయి ఎందుకు ఆ పుస్తకాలు చదివితే స్వస్థత ఎందుకు జరుగుతాయి ఆ పుస్తకాలు చదివితే అప్పులను ఎందుకు విడుదల పొందుతారు ఆ పుస్తకాలు జరిగితే ఎందుకు మంచి స్థాయిలో ఉంటారంటే దాని ఒకటే వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు మీలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని అట్టడుగున్న విశ్వాసాన్ని పైకి లేపినప్పుడు మీరు ఉద్యోగం పోవి ఖచ్చితంగా దేవుని మీద మీ గురి నిలిపి అపవాద వేసే బాణాలు అగ్ని బాణాలని మీ విశ్వాసమైన దానితో వాటిని ఏం చెప్పండి ఆడుతారు నేను మీ కొరకు ప్రార్థించాలని ఆశపడుతున్నాను జీవం కలిగిన తండ్రి ఏ టీముని వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఎవరు ఏమిటి అడుగుతున్నారు ప్రభా అడిగిన మీద పొందడానికి సహాయం చేయండి క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నా హెచ్ఐవితో బాధపడుతున్నా జబ్బుతో బాధపడుతున్నా డిస్క్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నా కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతున్నా బ్రెయిన్ టోమర్తో బాధపడుతున్నా చర్మ వ్యాధితో బాధపడుతున్నా లివర్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్నా అదేవిధంగా మోర్చ వ్యాధితో బాధపడుతున్నా థైరాయిడ్ వ్యాధితో బాధపడుతున్నా పక్షవాతంతో బాధపడుతున్నా ఇప్పుడే మీరు కాల్చిన రక్తం ద్వారా వాళ్ళని శుద్ధి చేయండి శుద్ధి చేయండి శుద్ధి చేయండి నా దేవుడు తాగుతాడని విశ్వాసములు వాళ్ళ కృపణీయమని యేసు నామములు అడిగి వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించును గాక మిమ్మల్ని విశ్వాసములు స్థిరులుగా ఉంచును గాక అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు సెల్ నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది 
రెండు సున్నా